。智人农法、微型竹工厂跟模组化的概念，其实创造了新型农业。在针对新型农业的方面，我们对多元性的粮食问题有不同的看法。在此，我们跟大家分享。从农业不可不面对的粮食危机开始，如何兼顾农业开发和环境环境的保护是重要的。今天很多粮食危机来自于农业的破坏，这个东西，在二零一零年的联合国食品安全大会，粮食的上涨与小麦方面气候的变化，已经影响很多东西。在其实影响粮食上涨原因有很多，有所的该天气的变化啦，能源的价格啦。肉类商品的需求啊，甚至燃料的电源问题，这时候人必须跟生存、食物、跟甚至燃油跟经济体的竞争，从此已经宣告了低粮价的时代已经结束了。国际间针对低粮价时代的问题，有个积极对策，在二零零八年六月开始第一次的首次的粮食高峰会议，他要求各个国家必须有粮食的自给力，而不能用经济掠夺的方式。但有一个问题并没有提到，也就是在解决两个问题的时候，我们真的要注意的问题是什么？第一，食的健康、安全，还有面对环境保护。为什么讲呢？因为粮食问题有一部分是土壤转化、气候变化，东西种不出来，所以在过程两个问题是，我们不能用一些科技合成的方式或假恶的方式做一些科学的维他命、豆制品，这是真的粮食。兼顾农业的开发与环境的保护，在一九五零年时，就有一个第三叫垂直农场的一个一个哥伦比亚大学提出的想法。他有一个想法是，如果在一个都市里面做一个环境控制中心的农场，这时候就可以产生一个自给自足的一个都市。这次入社后，也就让环境跟农业之间得到一个初步的构想的平衡概念。关于这个都市呢？很多人在科技上投入的相关的研究，在除了国际议题上，希望解决的问题。可到现在为止，很多的植物工厂，也就是教小学这些东西在做时，为什么都一直没办法成为市场主要供应问题？创生团队就针对现在无法补给的问题，寻求最合适、更能解决的方法，往这下去研究。其实我们有不同的见解，看法。现今的研究框架。仅研究许多部分的天候作为粮食基础，其实粮食基础有一部分是来自于天气变化，可是还有很多的部分，有伤害、人为伤害。可是现在用科技的观念，只是做了一个环境的气候控制，其实这是不对的。利用高成本、高单价物资是去做一个太空蔬菜，把太空人的星球云的食物引射到所谓的大众需求的粮食市场，那是一个不对的一个概念，而。粮食粮食危机所造成的植物工厂解决的演进过程中，我一个分享。其实从一九五零的植物工厂的垂直农场开始，到一九五零年到一九六零年的在室内阳光体的时候，其实到一九九年上来了，其实它都在艰巨的变化。其实从变化过程中，它有些刚刚的时间的例子来看，其实它有种类简易的，在大众的分法是太阳光型。例如台湾的兰花啦、啊，它不属于人工光源，属于太阳光的植物。然后一个是综合的混合光源，是当天气不冷，荷兰或天气不够时，用高压纳或什么东西去配合做出来的混合光源。还有所谓的人工光源，所谓人工光源就是说，如果在室内种植的时候，可是现在大家泛指的子工厂都火种于在人工光源过程中。其实就工厂的定义而言来讲，它生产的植物，植物也就是我们的需求。种出植物应该有多种方法，所以我们应该恢复到植物场的本身的本质是多元性。而它演进过程中，它有几个历史，在一九四零年到一九六年提出来是那时候是最简易的温室，那时候其实用一些简易的设施、设施、设施的环境控制达到生长的环境。一九的第一个实验阶段，它主要特色规模比较小，小面积可以种出。那时候在四十年前、五十年前、六十年前，就可以用人工方式种出的莴苣，属于半部分，但运行的成本比较高，还属于实验阶段。在一九七零年的时候到八年时，那时候在有一个在竹工厂有一个很大的特色的花园，也就是一些水根的方式、营养根的方式。这时候它让一些生产成本、干一些东西达到一个界定，所以它达到一个生产化。它以太阳模型以外，它解决种植上的部分技术。可是它属于失败式阶段，在过程中其实生产有相对的、相对的问题存在，然后我们有足够的解释。第三个阶段就在一九八零年的时候，因为灯光在荷兰是
再做一些灯光的光谱设计，把植物当做科技的研究师，他们做出比较更多种、更快速发展的，所以它里面发展的科技型的植物，也就各位看到右下角这两边的 LED 啊，我们灯管啊，这个发展方式，这就是三个在底层边的发展，一个是一个原始构想，一个属于根系的改变，一个属于外在灯光的改变，这比较分明的情况。就台湾的植物呢，发展现状到现在，从二零一一年到二零一二年，其实各个的上市公司、有地公司，大量很多的大量投入都在做这些，包括红海啊、亿光啊、呃、百生啊、光坡啦、啊、日升啊、生技啊，很多公司都有相同的投入。好、啊，谢谢各位。关于相关的观点，我们在这篇里面还有更多的分享，跟各位，希望大家对我们有所帮助，谢谢。